கேமரா உள்ளேயும் இல்ல பாட்டி நான் டெரஸ்லயே செக் பண்ணிட்டா வாங்கியும் இல்ல சனி சனி நீ பாத்தியா இல்லமா கேரா கார்டன்லயும் இல்ல நான் கிச்சன் முழுக்க பாத்துட்டேன் அவ அங்கேயும் இல்ல ஆமா அவ சிறு நேரத்துல கிச்சன்ல யாருக்கும் தெரியாம ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவாள ஆனா எங்க போனானே தெரியலையே வீடு முழுக்க தேடி பாத்துட்டு அவ எங்கயுமே காணோம் அட கடவுளா அக்கா ஒரு நிமிஷம் கேரா நம்ம கிட்ட அவ फ्रेंड्स இங்க டான்ஸ் ஆடி கூடிட்டு வரணும்னு சொன்னான்ல ஒருவேளை ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போயிருபாளோ என்ன ஃபோன் பண்ணி பாக்குறேன் பகுதரனா மேடம் யாரோ ஃபோன் பண்ணிருக்காங்க ஹலோ ராக்ஸ்டார் அபிஷேக் நீங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கால் பண்ணுங்கனு ஒரு முக்கியமான கால் பேசி வேண்டியது இருக்கு உங்க பொண்ணு கேராவை விட ரொம்ப அர்ஜென்ட்டா கேரா உங்க கிட்டயா இருக்கா நீங்க இப்போ எங்க இருக்கீங்க நீங்க அங்க இருங்க நாங்க இப்போ வந்துறோம் எங்க இருக்கீங்க சொல்லுங்க ஹலோ 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 கேரா எங்க இருக்கா நான் அபிஷேக் கிட்ட மட்டும் தான் பேசنا வேற யார் கிட்டயே நான் பேச மாட்டேன் ஆனா கேரா எங்க இருக்கா நீங்க யார் பேசுறீங்க நான் பேசுறது யாருன்னு நீ தெரிஞ்சிக்க வேண்டாம் ஓ மக என் கிட்ட இருக்கற அது மட்டும் தான் நீ தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த விஷயத்தை உன் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட மட்டும் தான் பேசுவே போன கொடுங்க இல்ல நான் போன வைக்கிறேன் இல்ல இது நான் போன கொடுக்கறேன் கேரா இவர கிட்ட தான் இருக்கலாம் நீங்க தான் பேசணுமா ஹலோ கேரா எங்க இருக்கா மிஸ்டர் அபிஷேக் கேரா எங்க இருக்கா னு கேக்குறான்ல கவலைப்படாதீங்க உங்க மகன் என் கிட்ட தான் இருக்கா பயப்படாதீங்க நீ யாரு கேரா எதுக்கு உங்க கிட்ட இருக்கா ஆறு வரைக்கும் என்ன உனக்கே எல்லாமே தெரிஞ்சிரும் வாட் சரி நானே ஸ்டார்ட் பண்றேன் 1 2 उपल கத்தர சத்தம் கேக்குது கேரோட போட்டோ பாத்துるபா பிரகாஷ்கா நீ யார் என்னோட மக எங்க இருக்கா இங்க பாரு நான் ஷார்ட்ட சொல்லி வரேன் உன் பொண்ணை உன்கிட்ட அனுப்புறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும்ன்றதை நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஃபோன் பண்ணி சொல்றேன் அது வரைக்கும் நீங்க போலீஸ் விட்டு கொஞ்சம் தள்ளியே இருங்க புத்திசாலி தனமா ஏதாவது பண்ணா அடுத்த தடவை உங்களுக்கு கிடைக்க போற போட்டோவை உங்களால பார்க்க முடியாது என் மகளுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சுனா நான் உன சும்மா விட மாட்டேடா எங்க இருக்க நீ ஹலோ ஹலோ என்னச்சு கேரா எங்க இருக்கா என்ன சொன்னாம அவ கேரா அவ கிட்னப் பண்ணிருக்கான் நம்ம கிட்ட பணம் கேக்குறான் நீ நீ டென்ஷன் ஆகாத நான் தான் இருக்கல நான் கேராக்கு எதுவும் ஆக விட மாட்டேன் நான் இப்பவே போலீஸ் கோ போன் பண்ணி போலீஸ்க்கு போன் பண்ண வேண்டாம் போலீஸ்க்கு நீங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணாதீங்க அவங்க கேக்குற பணத்தை அவங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க ஒருவேளை கேரவே ஏதாவது பண்ணிட்டானா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் நீ கொஞ்சம் பொறுமையா இரு நான் போலீஸ்க்கு எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஓகே ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் என்னோட ஒரு ஃப்ரெண்ட் கிரைம் பிரான்ச்ல இருக்கான் நான் அவங்க கிட்ட பேசுறேன் நம்ம ரிப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல யாருக்கும் தெரியாம இதெல்லாம் நடக்கும் சரியா நான் அவங்க கிட்ட பேசுறேன் கேரா இப்ப எங்க இருக்கானே தெரியல உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது நான் தான் இருக்கல நீ உட்கார் அபிஷேக் சொல்லுடாபி எப்படி இருக்க என்ன இன்னைக்கு திடீர்னு கால் பண்ணிருக்க டே ஆஷிஷ் எனக்கு உன்னோட ஹெல்ப் வேணும்டா ஃப்ரெண்டுக்காக உயிர கூட கொடுப்பண்டா உனக்காக என்ன பண்ணனும்னு சொல்ல அது என்னோட மக கேரவ கிட்னப் பண்ணிருக்காங்க என்ன அவ எங்க இருக்கான்னு தெரியல இருنا உடனே அங்க வரேன் ஆனா ஒரு விஷயம் ஆஷிஷ் நான் அன்னஃபிஷியலா உன்கிட்ட ஹெல்ப் கேக்குறேன் पर्सनலி அதனால டிபார்ட்மென்ட்ல நீ இத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் எந்த ரிப்போர்ட்டும் கொடுக்கவேனா ப்ளீஸ் புரிஞ்சிருச்சு அந்த கிட்னாப்பர் உன்கிட்ட போலீஸ் கிட்ட சொல்ல கூடாதுன்னு சொன்னா வைஃப் ரொம்ப பயப்படுறாடா சரி ஓகேடா நீ எதுக்கும் டென்ஷன் ஆகாத நான் உடனே என்னோட ஆளுங்களை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வரேன் உன்னோட மகன் வீட்டுக்கு வந்துருவா சரியா ஓகே थैंक यू முக்கியமான விஷயம் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு நான் அவங்கிட்ட டீடைலா சொல்லிட்டேன் அவ கேரவ கண்டுபிடிச்சிருவேன் சொல்ல ஆனா அவர் போலீஸ்ல தான இருக்காரு ஆனா நான் அவங்கிட்ட இதெல்லாம் அன்னஃபிஷியலா பண்ண சொல்லிருக்கேன் இதெல்லாம் யாருக்கும் எதுவும் தெரியாது எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது கேர ரொம்ப நெருமா சாப்பிட மறக்க அவளுக்கு ரொம்ப பாசிக்குங்க அவ எனக்கு வேணும் அவ ஆழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் அக்கா நீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க அவ கண்டிப்பா வந்துருவா நீங்க வாங்க மேல போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் கேர வர வரைக்கும் நான் இங்க தான் இருப்பேன் ஏய் இந்த மாதிரி பண்ற சொன்னா புரிஞ்சிக்கோயே 
உன்னை நீ கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டா கேரா இங்க வந்துட போறாளா இது பாரு நான் உன்னையே கவனிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா கேராவை எப்படி கண்டுபிடிப்ப சொல்லு ஹே பிளீஸ் எனக்காக உன்னையும் நம்ம குழந்தையையும் பாத்துக்க கேராவை நான் கூட்டிட்டு வர தயவு செஞ்சு நீ உன்னை கொஞ்சம் நல்லா பாத்துக்கோ வாங்கக்கா பிரபா கிராணிய ரூம்க்கு கூட்டிட்டு போ டாடி உனக்கு எதுவும் ஆக விட மாட்டேன் இவ என்னோட லாட்ரி லாட்ரிய பார்க்கும் போது சந்தோஷமா தானே இருக்கணும் ஆனா எனக்கு இவ்வளவு சுத்தமா பிடிக்கல ஏ ரொம்ப அழகா தூங்கிக்கிட்டு இருக்கால அதுவும் என் கண்ணு முன்னாடியே தப்பு எழுந்து எழுந்து வெக்கமா உனக்கு அங்க உன் ஃபேமிலி எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா நீங்க நிம்மதியா தூங்கிக்கிட்டு இருக்க பிளீஸ் என்ன விட்டுருங்க நான் யாருக்கிட்டயும் எதுவும் சொல்ல மாட்டேன் நான் போலீஸ் கிட்டயே சொல்ல மாட்டேன் நீங்க தான் ஜோனக்குள்ள கார் ஏத்தி கொண்டீங்கன்னு எனக்காக வீட்டுல வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க கட்டி வாங்க <laughs> 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 என்னாச்சு பாட்டி எதுக்கு இப்படி அழுவுறீங்க கியாரா நம்ம கிட்ட வந்துருவா அவளுக்கு ஒண்ணும் ஆகாது பிரபா உங்ககிட்ட உன்னை கேட்கணும்னு நினைச்சேன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அபி யார் கூடையாவது சண்டை போட்டானா என்ன அபி யார் கூடையும் சண்டை போடல பாட்டி இன்னைக்கு தேவையில்லாம யோசிக்கிறீங்க தயவு செஞ்சு நீங்க எல்லாரும் அபிய நம்புங்க உங்களுக்கு நம்ம அபி மேல நம்பிக்கை இருக்குல்ல அவன் கேரவை கூட்டிட்டு வந்துருவான் அவன் ஃப்ரெண்ட் ஆஷிஷ்க்கு ஃபோன் பண்ணிருக்கான் அவரும் சீக்கிரம் இங்கே வந்துருவார் அவர் சிபிஐல இருக்கார் பாட்டி நீங்க டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் எப்படியாவது கேரவை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க என்னோட பேத்தி இந்த வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் எனக்கு நிம்மதி இருக்காதுப்பா அந்த ரவுடிங்க என் பேத்திய என்ன பண்றான்னு தெரியல என் பேத்தி சாப்பிட்டாலா இல்லையான்னு கூட தெரியல பாட்டி பிளீஸ் தைரியமா இருங்க நீங்களே இப்படி நம்பிக்கை இல்லாம இருந்தா அப்போ பிரக்யாவோட நிலைமை யோசிச்சு பாருங்க அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாம நம்ம பாத்துக்கணும் நீங்க எழுதுகிட்டு இருந்தா அவங்களுக்கு யாரு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க அதனால பிளீஸ் பாட்டி பிரக்யா முன்னாடி கொஞ்சமாவது தைரியமா இருங்க அவங்களையும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க சொல்லுங்க பிரபா சொல்றது சரிதான்கா நாம கொஞ்சம் தைரியமா தான் இருக்கணும் பிரக்யாவுக்கும் நம்ம நம்பிக்கையை கொடுக்கணும் நாம இங்க உக்காந்துகிட்டு இருந்தா நமக்கும் டென்ஷனா தான் இருக்கும் வா பிரபா நம்ம எல்லாரும் கீழே போலாம் வா போலாம் ஆஷிஷ் நல்ல வேலை நீ வந்துட்ட எல்லாம் சரியாயிடும் என்ன பண்றதுன்னு பிரபா நான் உங்ககிட்ட என்ன சொன்னா அபி நீ இங்க பதட்டமா இருப்ப நாங்க உள்ள ரெஸ்ட் எடுப்போம் நினைச்சியா எங்களால எப்படிப்பா நிம்மதியா இருக்க முடியும் எங்களுக்கும் கேரவ நினைச்ச கவலையா இருக்கு அவன் எங்க இருக்க எப்படி இருக்கான்னு எங்களுக்கு தெரியணும் இல்லப்பா ஆனா அக்கா நம்ம தைரியமா இருக்கணும் யாரா கண்டிப்பா இங்க வருவா ஆஷிஷ் பிளீஸ் ஏதாவது பண்ணு முதல்ல என்னோட டீம் உனக்கு அறிமுகப்படுத்துறேன் இவரு மஞ்சித் ஹலோ சுரேஷ் ராஜேஷ் முஸ்தபா ஹாய் மஞ்சித் வேலையை ஆரம்பி சார் எங்களுக்கு ஒரு டேபிள் நிச்சயமா தேவைப்படும் உங்களால அதை அரேஞ்ச் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பா சார் பகதூர்னா சொல்லுங்க சார் இவங்களுக்கு ஒரு டேபிள் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க சரிங்க சார் வாங்க சார் 
ஓகே உன் வீட்ல சிசிடிவி கேமரா வச்சிருக்கல நாங்க வீடு ஃபுல்லா சிசிடிவி கேமரா வச்சிருக்கோம் நான் ஃபுட்டேஜ் எடுத்து கொடுக்க சொல்றேன் ஓகே இப்ப நாங்க என்ன பண்ண போறோம்னு கேளு அது கால் ட்ரேசிங் மிஷின் கால் ட்ரேசிங் மிஷினா கிட்னாப்பர் மறுபடியும் கண்டிப்பா கால் பண்ணுவான் அவனோட காலை ட்ரேஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் உன்னோட வீட்டுக்கு வெளியே ரிப்போர்டர்ஸ் வர போறாங்க அதுக்கு நீ தயாரா இரு ஆஷிஷ் ரிப்போர்டர்ஸ் எதுக்கு வர போறாங்க நான் தான் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கவே இல்லையே நீ இங்க வந்திருக்க ஆனா நீ போலீஸ்ல இல்லையே நான் சிபிஐ ல இருக்க உனக்கு ரிப்போர்டர்ஸ் பத்தி சரியா தெரியல அவங்க எங்க இருந்து எந்த விஷயத்த வேணும்னாலும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> நீங்க எப்படி இத சொல்றீங்க ஏனா அவன் கேரவ கிட்னாப் பண்ணணும் நினைச்சு வந்திருந்தானே அங்க வந்திருக்க மாட்டான் அவள அவளோட ரூம்ல இருந்து கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிருப்பான் அவன் வேற வேலைய தான் அங்க வந்திருக்கான் அவனை கேரா பார்த்துட்டா கேரா பயந்து போய் எல்லார்கிட்டயும் இந்த விஷயத்த சொல்லி இருக்க கூடாதுன்னு அவளை கிட்னாப் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க நான் போலீஸ் கிட்ட சொல்றதுக்கு தான் முயற்சி பண்ண அவங்க என்ன புடிச்சிட்டாங்க கேரக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நடந்துருக்கு ஏனா ஜானக் கொன்னவன கேரா இங்கிட்ட பார்த்தத சொல்லிருக்கா சாரிடா அந்த விஷயத்த நான் உங்ககிட்ட சொல்லவே இல்ல ஆனா அந்த पर्सन இல்ல இது அவனா இருக்காது அவன் இந்த வீட்டு ஆளுங்களை பத்தி ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அவ யாருன்னு தெரியல வீட்டுக்குள்ளே வந்து கேரவ தூக்கிட்டு போயிருக்கா எங்களால எதுவும் பண்ண முடியல பிரகே டோன்ட் வரி நான் கேரவ கூட்டிட்டு வந்திருவேன் நான் கீழ போய் க்ளூஸ் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்கறேன் ஓகேடா நல்லா பாத்து டென்ஷன் ஆகக்கூடாது பிளீஸ் கேரவ நான் கண்டிப்பா கூட்டிட்டு வருவேன் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு கவலைப்படாது போன் அடிக்குது நான் வந்துடுறேன் என்ன <laughs> 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 என்னாச்சு <laughs> 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 
ஒரு <laughs> 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 அபி அபி நான் சொல்றத கேளு என்னாச்சு பாஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கீங்க எப்படி சந்தோஷம் இல்லாம இருக்கும் எல்லாம் பிளான் படி நடக்குது இல்ல ஆ ஒன்னு சொல்லுங்க பாஸ் என்ன பேசுனீங்க அபிஷேகோட பொண்ண திருப்பி அனுப்ப போறீங்களா ஆ நீ என்ன பைத்தியமா இவ்ளோ திரும்ப அனுப்பிட்டா பழி வாங்குறதுக்கு அர்த்தம் இல்லையே இவள மட்டும் நான் போக விட்டுட்டேனா இவ எல்லார்கிட்டயும் போய் நான் பாக்க எப்படி இருப்பேன்னு சொல்லிடுவா அதுக்கப்புறம் அபிஷேகம் போலீஸும் என்னை தேடி கண்டுபிடிச்சிருவாங்க சோ பணம் கிடைச்சதும் இவ்வளவு சாக அடிச்சிடலாம் எனக்கு பணமும் கிடைச்சிரும் அபிஷேக நான் பழி வாங்குற கணக்கும் முடிஞ்சிடும் அபி ஏ எதுவா இருந்தாலும் போன்ல பேசலாம் பத்தி உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் சொல்லு இங்க பாரு நீ அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்காது இந்த மாதிரி கேசஸ்ல கிட்னாப்பர்ஸ் பணத்தை வாங்கிட்டு கண்டிப்பா குழந்தைகளை அனுப்ப மாட்டாங்க எந்த மாதிரியான கேசஸ் ஆஷிஷ் இது ரிவெஞ்ச் கிட்னாப்பிங் நான் இந்த மாதிரி நிறைய கேஸ் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கேன் 95% கேஸ்ல பணத்தை வாங்கிட்டு குழந்தைகளை கொண்டு தான் போட்டுருக்காங்க குழந்தை திரும்பி வரதுக்கு 5% மட்டும் தான் வாய்ப்பு இருக்கு. ஏனா கிட்னாப்பரோட பிளான் பணத்தை வாங்குறது மட்டும் இல்ல ரிவெஞ்ச் பண்றதா தான் இருக்கு. சரி நீ கொஞ்சம் யோசி பாரு. கிட்னாப்பர் எதுக்காக உன்கிட்ட 3 கோடி ரூபாய் மட்டும் கேட்டான். நீ ஒரு ராக் ஸ்டார் நீ நடிச்சா எவ்வளவு பணம் வேணாலும் ரெடி பண்ணலாம் உனக்கு பெரிய நெட்ஒர்க் இருக்கு இன்டர்நெட்ல நீ ஃபேமஸா இருக்க கிட்னாப்பருக்கும் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் மூணு கோடி ரூபாய் மட்டும் தான் கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா அவன் ஒன்னா பழி வாங்கணும்னு நினைச்சிருக்கான் அவனுக்கு தேவை பணம் இல்ல இப்பதான் நீ என்கிட்ட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிவெஞ்ச் அண்ட் கிட்னாப்பிங் கேசஸ்ல குழந்தைய கொண்டுடுவாங்கன்னு சொன்ன ஆனா மீதி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பா குழந்தைங்க திரும்பி வந்துருவாங்க சோ அசிஷ் அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட்ல என்னோட குழந்தைய திரும்ப வரலாம்ல ஒருவேளை அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் பணம் தேவைப்பட்டிருக்கலாம் பழி வாங்கணும்னு நினைச்சிருந்தா அவங்க என்கிட்ட நிறைய பணம் கேட்டிருப்பாங்க அந்த கிட்னாப்பர் என்கிட்ட பணம் கேட்டிருக்கான் நான் அந்த பணத்தை கொடுத்துட்டு கேரவா கூட்டிட்டு வந்தாகணும் அவ்வளவுதான் நீ ரொம்ப பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிறப்பே அவங்க நம்ம எல்லா மூமெண்ட்ஸையும் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆஷிஷ் நான் கேராக்காக எந்த ரிஸ்கையும் எடுக்க தயாரா இருக்கேன் நான் போறேன்டா அபி ஏன் இவன் நான் சொல்றதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறான் அவங்க பணத்தை வாங்கிட்டு கேராவை கொண்டுடுவாங்க அவங்க கிட்ட பணத்தை கொடுத்துட்டோம்னா என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்க கூட அவங்க டைம் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த ஒரு வழி மட்டும்தான் இருக்கு நான் இதை பண்ணிதான் ஆகணும் இப்ப ஓகேவா இப்போ உனக்கு எதுவும் இருட்ட இல்ல இல்ல இங்க ரொம்ப நல்ல அங்கிள் நான் உங்களை ஏஞ்சல் அங்கிள்னு கூப்பிடவா நான் இங்க உனக்கு சாப்பாடு ஊட்டி விடதா வந்தேன் சாப்பிடு நினைக்கிறேன் புரியுதா நீயும் உன் ஃபேமிலியும் நல்லா இருக்கணும்னா என்கிட்ட பேசாம இருக்கு ஏஞ்சல் அங்கலா 